For mig der er min bowling den er, den er ikke nogen hobby mere. Det, det er blevet til en livsstil, og min bowling er med til at give mig den energi, jeg har i hverdagen, og med til at gøre mig til det menneske, jeg er, og med til at, at, at gøre mig, gør mig glad, han har sagt. Jeg prioriterer min bowling øh, i, i så høj grad, så jeg har mig selv med. Jeg har jo prioriteret rigtig mange ting fra, og jeg har i høj grad prioriteret min familie fra. Men, men jeg tror, familien forstår det, så længe de kan se, at, at min bowling det er virkelig noget af det, der gør, at, at, at jeg er glad, og at, at jeg ligesom jeg kan være den person, jeg er på en bowlingbane, og jeg kan få lov at gøre, hvad jeg har lyst til. Langt hen ad vejen, så er der forståelse for de ting, jeg gør, og jeg har forståelse for, at, at, at min familie er der for mig, når jeg har brug for det. Jeg har aldrig været det store partydyr. Dermed ikke sagt, at jeg ikke kan holde en fest eller ikke kan have det sjovt, fordi det, jeg har det vældig sjovt en gang imellem. Og jeg kan også godt være fuld og være tosset, men, men det har aldrig sagt mig noget at gå i byen og være fredag og lørdag. Det har aldrig sagt mig noget at få bare at drikke sig fuld og ikke, ikke nå noget. Altså det, det, det siger mig absolut ingenting. Og at finde en kæreste, det er, nok, det er nok ikke noget, jeg gør det store i. Jeg tror, jeg tager tingene, som de kommer, og dukker der en kæreste op gennem. Så er det sådan, det er de par gange, jeg nogle gange har været i forhold, der, der har jeg nok prioriteret, <laughs> prioriteret lidt sjovt. Jeg kæmper lidt for at holde mig i form lige pt. Jeg har de sidste par år været øhm, under udredning for noget bindevævssygdom. Det er klart, det giver mig lidt udfordringer på det fysiske. Øh, men, men jeg tror, det er vigtigt at, at give sig selv den øh, udfordring, at hvis man vil være der, så finder man en måde at være der på. Øh, jeg, holder, øh, jeg holder mig i gang ved at træne 20-25 minutter om dagen, øh, så vidt muligt. Øh, rent fysisk, og så træner jeg bowling. En to tre gange om ugen, og det er meget forskelligt, hvad det er et træningspas. Jeg kan, den ene dag kan jeg træne tre timer, og den næste dag kan jeg stå og træne en halv time, fordi så mener jeg, at det, det er okay, så det er meget forskelligt. Vi kan ikke bolle 20 timer om ugen, vi er også nødt til at, at, at rykke lidt jern, og, og, og løbe lidt, og, og styrketræne ret meget, og, og holde vores kondition ved lige. Fordi det er ret udmattende at stå på en bowlingbane. Få trænet lidt armmuskler og lidt mavemuskler og lidt benmuskler, og så tager vi lige et par timer eller, eller en enkelt på, på spændingscyklen. Når jeg så får lidt dårlig samvittighed over, at jeg har en hund, som også kræver lidt tid ved siden af al min bowling og min, mit arbejde, så tager jeg rulleskøjlen på, og så tager jeg hunden under armen. Og så, så kører vi en tur. Øhm, når jeg ikke står på rundskøjder, så, så kører jeg en del på cykel. Øh, eller når jeg slapper af, så, så bruger jeg meget tid, dels med hunden, dels med familien. Og så bruger jeg nogle timer i Aalborg, hvor jeg går med hunden. Jeg, jeg kigger lidt, øh, lidt butikker, og jeg, jeg nyder i det hele taget øh, at, at være ude i naturen og, og væk fra bowlinghallen og væk fra træningscenteret. Det, det sker ikke så tit, men, men det hænder, at i perioder, hvor bowling ikke er, hvor jeg ikke bowler så meget, så, så tager, jeg, tager jeg hunden med, og så tager vi i skoven, eller, eller vi, vi går længere ture. Jeg bor i Aalborg, men jeg kører to timer og ender i Kolding, når det er, jeg står på en bowlingbane. Jeg har, jeg har valgt at spille Kolding, fordi der er en klub, som, som virkelig går ind for det elitære sportsarbejde. Der er en klub, som har forståelse for den brede del af sporten, men klubben har også forståelse for, at der er nogen, der, der er elitespillere, og de elitespillere skal også hjælpe. Samtidig med, så, så synes jeg bare, at at klubben i Kolding, det er, det er en af de klubber, hvor man virkelig føler sig hjemme, uanset hvem man er. Jeg kan, jeg kan virkelig... Jeg kan slappe af på en helt anden måde, end jeg har kunnet i nogle af de tidligere klubber. Jeg kan, 
jeg kan bidrage med en hel del, og samtidig med, så kan jeg få så meget igen, fordi vi bare er et hold, som øh, for det første er vi meget jævnaldrende, og for det andet, så synes jeg bare, at Kolding, det, det er bare en klub, der skal opleves. Det er ikke noget, man bare kan beskrive. Det, det er det sted, man har lyst til at blive ved med at være. Man har lyst til at køre to timer efter det. Jeg spiller i Kolding, fordi jeg har lyst til at køre langt. Jeg har lyst til at være en del af den klub, der er i Kolding. Men de vil have mig, og jeg vil have dem. Jeg nyder virkelig at være en, en, en del af mange spillere, hvor man er meget forskellige, og der er plads til alle. Og, og har man behov for noget hjælp, både på og uden for banen, så er det det, man får. Og det er noget af det, der gør, at at, at vi er så mange forskellige spillere, og vi er flere spillere, som kommer langvejs fra. Og det, det er vigtigt i bowlingsporten, at vi også har de klubber, som virkelig gør noget for, at vi, at vi kan blive ved med at, at have både elite og, og bredde. Jeg har et, et, et enormt øh, jeg, når jeg står på en bowlingbane, men, men mit humør og min vilje, den kan jeg tit overbringe til andre. Og det, det føler jeg virkelig, at trekanten har taget til sig. Og, og man ligesom kan sige, at der er lidt af det hele i trækken. Jeg, jeg vil bidrage til, at, at, at vi sammen står syv mand øh, om et år og får en guldmedalje. Fordi uden tvivl, så, så er vi den bedste klub. Vi er dem, der, der skal være der. Det der med at stå, øh, stå på en bowlingbane og have Danmark på ryggen, specielt. Og, og stå der og føle, det her det er bare det fedeste. Så man, man får en eller anden, et eller andet adrenalinkick og en, en, en følelse igennem kroppen, som er fuldstændig ubeskrivelig. Og, og man står og tænker, at det her det er bare det, er det øjeblik, som jeg har ventet hele mit liv på. Øhm, og det, det er de ting, der gør, at, at når, når jeg står på 10. dag og træner og tænker, at i dag der gider jeg bare ikke, så tænker jeg, men, men når du står til VM og EM, så er du nødt til at skal have træning med de her ting. Mange af de tidspunkter, hvor jeg bowler allerbedst, det er når jeg virkelig får et, et kæmpe kick og, og får sådan en adrenalinetus, at jeg kan lukke mig fuldstændig. Det er ligesom at stå fuldstændig inde i en, en gennemsigtig boble, at nu er det mig, nu, nu kan jeg præstere, nu, nu sker der bare et eller andet, øhm, som, som virkelig bliver godt. Den her boble, den er bare... Den, den er bare min vej i dag. Den gør, at jeg kan præstere, og jeg præsterer 100 procent. <tryk> hvis, hvis mit hoved er med, så, så, kan jeg, så kan jeg gøre alt. Men, men det, det, det laver nogle knappe noget på verdenskortet, hvor man kan tænke tilbage, at det, det, har, været, det har været nogle fede oplevelser.